Ma rég meghalnénk tőle. Az oltástól? Az oltástól. És a vírustól nem fél? Tényleg? Nem félek. Még a halál túl se félek. Pár napja a kormányhivatal a védettségi igazolványokról küldött ki adatokat Szél Bernadett országgyűlési képviselőnek. Ez szerint lakosságarányosan a legtöbb védettségi igazolványt a Pest megyei Ipoly tölgyesre küldték ki, 320 lakosra 392 védettségi igazolványt. Eléggé egészségtudatos a lakosság, hál' Istennek. Nagyon előregedő település vagyunk, nagyon sok az idős lakos és az idősek félnek. A legkevesebbet pedig a Borsod megyei Csenyétére. 500 lakosra csak 27 védettségi Egységi igazolványt küldtek ki. Féltek az oltástól? Nagyon is félünk. Mellékhatásai vannak, főleg a Freizernak. Nem merjük felvenni, féljük. Az egész lakosság beoltatta magát, vagy, vagy ez hogy jöhetett ki ez a szám? Igen, elég sok oltást is beadtunk, tehát a, aki az én körzetembe tartozik, ott elég sokan kérték az oltást. Hat olyan ember van, aki még 60 év felett nem oltotta be magát, tehát elég... Jó arány szerintem. Faluban mennyire félnek, vagy féltek a koronavírustól? Szerintem eléggé. Szerintem eléggé. Na mondhatom azt szerintem, hogy a lakosság 98%-a biztos, hogy be van oltva. A másik titka pedig, hogy a Szent Erzsébet otthon itt van Ipolytölgyesen, és ők is ugye itteni lakosnak számítanak, kb. 150-en vannak az intézetbe, és ott mindenki be van oltva, gondozók és gondozottak is. Vannak olyan esetek, amikor egy ember kettő védettségi igazolványt is kap, hiszen átesett a víruson, és az oltását is megkapta. Én magam, aki, aki február végén elkaptam a, ezt a Covid-ot, és rögtön mindjárt a hárman laktunk itthon, akkor mindannyian elkaptuk, tartott körülbelül egy hónapig, megviselt, de kórház nem lett, kaptunk egyet. És utána, amint a várakozási idő letelt, fölvettük a védőoltást, és kaptunk még egyet, tehát nekem most jelenleg kettő van. Hála legyen a Jóistennek településünkön minimális volt a fertőzés. Nem halt bele senki, szerintem nincs, nincs olyan félelem bennük, hogy, hogy a vírusba lehet meghalni. A vírustól egyébként akkor nem féltek? Egyáltalán nem. Egy, ez csak egy kitaláció, az egész. Épp arról kérdezzük önöket, hogy be vannak-e oltva? Nem vagyunk. Ma rég meghalnénk tőle. Az oltástól? Az oltástól. És a vírustól nem fél? Tényleg? Nem fél. Még a halál túl se fél. Eléggé egészségtudatos a lakosság, hál' Istennek, úgyhogy meg nagyon jó a kommunikációnk a lakosokkal is, az önkormányzattal is és így könnyen tudjuk tájékoztatni a betegeket. Próbáltunk mitten regisztrálni, meggyűzni az embereket, hogy minél többen oltassák be magukat, de nem könnyű az itteni helyzet, ugyanis van a Facebookos dolgok, a rémhírek, amik terjedtek. Facebookon is posztolják, hogy belehalnak az oltásba. Faluban az beszélik, aki felvesz az oltást, az két vagy három hónap után meghal. Felvették az inekciót, egy hétig éltek a kórházban viszonylátás. Nagyon elszomorító az, hogy, hogy vannak, akik továbbra is szkeptikusok, nem veszik fel az oltást, akár még veszélyeztetettek is a koruk vagy a munkájuk miatt, és nem tudjuk meggyőzni őket. Ez nagyon szomorú. Nem vagyok beoltva. Nem is tervezem beoltatni magamat, én egészségügyi dolgozó vagyok, jelenleg itthon vagyok a két kisgyerekemmel, és nagyon örülök neki, hogy most kimaradtam ebből a válsághelyzetből, mert, mert velem lett volna probléma, tehát én nem szerettem volna oltakozni a sem. Az összehitt a falut a polgármester, hogy akinek kell, ő regisztáltassa már, regisztáltat mindenkit, aki hajlandó, ha. aki kérte, regisztáltatta, fel is vette. Példaképpen szerint én magam is be vagyok oldva, oltva, mondtam, hogy jöjjenek utánam, a testületi tagok is be vannak oltva, de csak ezzel biztattuk, hogy itt vagyunk és élünk és nincs baj. Akkor erősebb volt a félelem, mint, mint hogy az ön szava? Sokkal, sokkal, sokkal erősebb náluk a félelem, igen, én, én azt mondom, hogy sokkal erősebb a félelem.